வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம லிப்னஸ் சேரமில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ காஸ் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ சைன் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ப்ரூவ் தட் ஒய் என் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஒய் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ப்ராப்ளம் அவுட்லைன் சொல்கிறேன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒய்யை வந்து டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு கிடைச்ச எக்ஸ்பிரஷனுக்கு நம்ம லிப்னட் சீரம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் பாருங்கள் கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டூ ஸோ நம்ம கொடுத்துருந்த ஒய்யை வந்து நம்ம கிவன் அப்படின்னு போட்டு அந்த எக்ஸ்பிரஷனை அப்படி எழுதிக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இப்போ நம்ம ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஒய் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குமா அதுக்கப்புறம் இந்த ஏ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு ஏ கான்ஸ்டண்ட் மல்டிபிள் ரூல் படி நமக்கு ஏ வந்து அப்படியே இருக்கும் மல்டிப்ளையில் இருக்கிறதுனால அந்த ஏ அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் காஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைனுன்னு கிடைக்கும் ஸோ லாக் எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நமக்கு ஸோ காஸ் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ஆங்கிளில் இருக்கிற இந்த லாக் எக்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஆங்கிளில் இருக்கிற லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம டினாமினேட்டரில் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் தட் இஸ் பை எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகே ப்ளஸ் இந்த பியும் நமக்கு கான்ஸ்டண்ட் அது மல்டிப்ளையில் இருக்கிறதுனால அப்படி எழுதிக்கிறோம் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து காஸ் ஆஃப் சைன் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் வரும் இந்த லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் அது நம்ம இப்படி எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸை வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஆஃப் இந்த டேர்ம்ஸ் வரும் அந்த எக்ஸை வந்து நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அகே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஒன் இருக்குது நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ராடக்ட் ரூல்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டோன்னா ஒய் ஒன்னை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒய் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஒய் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒய் ஒன்னை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் ரூல் ஸோ அடுத்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஏ இன்டூ சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு வந்து காஸ் வரும் ஆங்கிளில் வந்து நமக்கு லாக் எக்ஸ் இருக்குது அந்த லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் அதை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஏ மல்டிப்பிளில் இருக்குது அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த செகண்ட் டேர்ம்லேயும் நமக்கு பி மல்டிப்பிளில் இருக்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டு அதை மல்டிப்பிளில் இருக்கிறதுனால அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் காஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா சைன் மைனஸ் சைனுன்னு வரும் இல்லைங்களா ஸோ மைனஸ் சைன் லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளையிங் எக்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டூ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ மைனஸ் ஏ இன்டூ காஸ் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் பி சைன் லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு டேர்ம்லையும் நம்ம மைனஸை வெளியே எடுத்துடலாம் அப்படி நமக்கு மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும் இது வந்து நமக்கு கிவன் ஒய் ஸோ ஒய் என்ன கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே எக்ஸ்பிரஷன் தான் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பதிலாக ஒய் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பாருங்கள் நமக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ காஸ் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ சைன் லாக் எக்ஸ் இதுதான் நம்ம கொஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு கிடைச்சது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒய் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒய் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் இருக்குது அத
ஓகேங்களா இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா லிப்னெட் சேரம் அப்ளை பண்ணி ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஸோ டி பவர் என் யூவி ஈக்குவல் டூ நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா யூஎன் வி ப்ளஸ் என் சி ஒன் யூஎன் மைனஸ் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் என் சி டூ யூஎன் மைனஸ் டூ வி டூ அப் டு யூவிஎன் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ லிப்னிட் சேரம் ஃபார்முலா இந்த எழுதியிருக்கேன் நான் இந்த இடத்துல இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த தனித்தனியாக இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குங்க இல்லையா அந்த த்ரீ டேர்ம்ஸை நம்ம தனித்தனியாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதனால இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் யூ ஈக்குவல் டு ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி வியை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு இது ப்ராடக்டில் இருக்கு இல்லையா யூ வி ஃபார்மில் இருக்கு யூவை வந்து நம்ம ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் வியை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வி ஒன் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குமா அதே மாதிரி வி ஒனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வி டூன் வரும் டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஜீரோ ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு த்ரீ டேர்ம்ஸாக வரப்போது வி டூ வரைக்கும் தான் நமக்கு இருக்கு அந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஃபார்முலாவில் ஜீரோ ஆகிட போகுது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு யூஎன் இருக்கு இல்லையா ஸோ யூஎன் இடத்துல நமக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே யூ வந்து என்னது ஒய் டூ ஸோ ஒய் டூ ஆஃப் என் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் அதே மாதிரி வி வந்து என்னது அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் என் சி ஒன்னா என்னு போட்டுடலாம் யூ என் மைனஸ் ஒன் வந்து என்ன வரும் நமக்கு யூ என்னவோ அதை நம்ம எழுதிட்டு யூ என்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம எழுதிட்டு இங்கே என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி வி ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு டூ எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் என் சி டூக்கு என்ன ஃபார்முலா என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் வரும் டூ ஃபேக்டோரியல் நம்ம டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ யூ என் மைனஸ் டூ இருக்கு அடுத்த டேர்மில் ஸோ யூ வந்து என்னது நமக்கு ஒய் டூ ஸோ ஒய் டூக்கு என் மைனஸ் டூ அதாவது என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒய் டூவை நம்ம என் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஒய் டூவை என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் ஒய் டூவை என் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் உள்ள சஃபிக்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு இந்த சஃபிக்ஸில் இதை எழுதுனா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அத்தனை டைம்ஸ் அப்படின்றது தான் மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வி டூ வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன ஆக போகுது ஜீரோ ஆக போகுது ஸோ இது வரைக்கும் தான் நமக்கு கிடைக்கும் லிமிட்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் வரும் அதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஜீரோ ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த டேர்மை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இந்த சஃபிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சஃபிக்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கீழே இருக்கிற பார்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் ஒய் டூ இங்கே என் இருக்கு அப்படின்னா என் ப்ளஸ் டூ அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு இருக்கு அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து டூ இருக்கு என் இருக்கு எக்ஸ் இருக்கு ஸோ டூ என் எக்ஸ் ஒய் டூ இங்கே என் மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இங்கே டூ அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு பண்ணால் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன்னு நம்ம இங்கே போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ப்ளஸ் இங்கே வந்து டூ இங்கே டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இங்கே என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் அப்படின்னு போடலாம் இங்கே வந்து ஒய் டூ இருக்கு இங்கே வந்து என் மைனஸ் டூன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம சஃபிக்ஸை ஆட் பண்ணும்போது டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு ஒய் என் அப்படின்னு ரிசல்ட் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என்னுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு டேர்ம்க்கு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு இந்த
u என்னவோ அது நம்ம எழுதிட்டு அதுக்கு n டைம்ஸ் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம் அப்படினு அர்த்தம் into v வந்து என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம் x அப்படினு கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம் plus நம்ம ஃபார்முலா nc1 இல்லீங்களா so nc1 னா n ன்னு எழுதலாம் u n 1 ஃபார்முலால வருமா so அப்ப நமக்கு y1 போட்டுட்டு n 1 அப்படினு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் u n 1 into v1 நம்மளுடைய ஃபார்முலா so v1 வந்து நமக்கு 1 அத நாம எழுதிக்கலாம் சோ மத்த டம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆக போகுது ஜீரோ தான் ஆக போகுது ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க இப்போ இது என்ன அர்த்தம் இந்த x வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதிக்கலாம் இப்போ y இந்த சஃபிக்ஸ் நாம வந்து என்ன பண்ண போறோம் ஆட் பண்ண போறோம் சோ தட் y n 1 அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்த டம்ல n இருக்கு இந்த சஃபிக்ஸ் நாம ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும் y n இந்த 1 1 கேன்சல் ஆயிடும் n மட்டும் நமக்கு வரும் ஓகேங்களா சோ ஈக்குவேஷன் 3 अभीकल இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் 2 3 4 1 ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா சோ சப்ஸ்டிடியூட்டிங் ஈக்குவேஷன் 2 3 4 1 ஓகேங்களா சோ ஈக்குவேஷன் 1 என்னவோ அத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடலாம் சோ இதுதான் நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் 1 அத நம்ம எழுதிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல equation 2 3 4 நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த அதுக்கான சொல்யூஷனை இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிফাই பண்ணா நமக்கு என்ன आंसर வருதுன்னு பார்க்க போறோம் இப்போ பாருங்க equation 2 ல என்ன இருக்கோ இத வந்து இந்த equation-ல நான் அப்படியே வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன் அதே மாதிரி equation 3 ல என்ன இருக்கோ அத அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம் சோ equation 4 ல என்ன இருக்கோ அத அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா பாருங்க எல்லாத்துமே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் என் பிளஸ் டூ இதை நம்ம அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த டேர்ம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இன்டு ஒய் என் பிளஸ் ஒன் எக்ஸ் இன்டு ஒய் என் பிளஸ் ஒன் அப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்டு ஒய் என் பிளஸ் ஒன்னை வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் இன்டு ஒய் என் பிளஸ் ஒன்னை வெளியே எடுத்துக்கலாம் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் டூ பிளஸ் இங்க ஒன் வரும் ஓகேங்களா சோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் டூ என் பிளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் இன்டு ஒய் என் பிளஸ் ஒன் ஓகேங்களா சோ அடுத்த டேர்ம்ல இந்த என் இன்டு ஒய் என் பிளஸ் என் இன்டு ஒய் என் இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடும் ஓகே என் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் என்னும் இந்த ஒய் என் இருக்கு இல்லைங்களா சோ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒய் என் காமனா வெளியே எடுக்கலாம் பாருங்க இப்ப என் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இன்டு ஒய் என் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா சோ இதுதான் நம்மளுடைய अपनी